Olá, meus amigos da TV Aventura. Eu sou Arthur D'Angelo, estou na cidade do Porto, em frente à Igreja dos Clérigos, com a sua magnífica torre. Vamos conhecê-la? A Irmandade dos Clérigos nasceu em 1707, com a missão de assistir aos clérigos na pobreza, na doença e na morte. A Irmandade recebeu uma doação de um terreno localizado no Campo do Olival, o que permitiu construir sua própria igreja. A Capela Mor é ladeada pelo cadeiral e pelos dois órgãos de tubos ibéricos. O conjunto arquitetônico Clérigos, classificado Monumento Nacional desde 1910, é pela sua igreja e pela sua torre um dos principais pontos de interesse. É local de visita obrigatória para todos os que visitam a cidade do Porto. A cúpula ostenta o brasão das armas da Irmandade dos Clérigos. A galeria que circunda toda a nave, possibilitando observar a igreja no seu todo, é também uma característica singular deste tempo. As várias janelas existentes permitem a entrada de luz, que realça o esplendor da talha dourada presente na igreja, criando um belo jogo de cores com mármore. A escadaria da torre possui 240 degraus. A enfermaria da Irmandade dos Clérigos, que funcionou até final do século XIX, dedicada aos tratamentos dos clérigos doentes, foi convertida no museu e acolhe atualmente a coleção Cristos. Existem quatro altares laterais, o do Santíssimo Sagramento, Nossa Senhora das Dores, Santo André Avelino e São Bento. A igreja e a torre integram uma edificação do século XVIII, de inspiração barroca, que marcou a configuração urbana da cidade. Em 1917, foi gravado o primeiro filme publicitário da Cinemateca Portuguesa, com o nome Um Chá nas Nuvens, que teve a torre como cenário perfeito. A igreja e a torre estão unidas pela Casa da Irmandade, que, desde 2014, após a transformação em museu, está aberta ao público. Eu sou Arthur D'Angelo, do alto da Torre da Igreja dos Clérigos, diretamente para a TV Aventura.